শাড়ি মাথায় করে গাঁটটি বেঁধে মুঠেদের মতো বিক্রি করবে নাকি তাতে আমার কোনো দ্বিধা নেই আর কারণ শাড়ি তো আমার প্যাশন ওটা তুমি বুঝবে না কারণ তোমার প্যাশন তো টাকা টাকায় এই প্যাশন বোঝা যায় না এসব ছেদ কথা বলে না কোনো লাভ নেই দিদি জয় ভান্ডারী আজ কামালপুরের ওয়ার্কশপে ঝিলমকে দেখেছে হ্যাঁ ঝিলমকে দেখেছে পরকে কোনো ভালো মানসিক চিকিৎসালয় নিয়ে যাও নয়তো নয়তো কি ফ্রি অ্যাডভাইস কোনো ওঝা ডাকিয়ে ভালো করে ঝাড়পুক করিয়ে দিদি চিৎকার করো না কারণ সালঙ্কারা ব্যানার্জির সঙ্গে কেউ উঁচু গলায় কথা বলে না বলতো না কিন্তু এখন আমি বলি বলো না ভুল করবে না এই তোমার উঁচু গলাকে বাঁচিয়ে রাখো কারণ যখন আর্ত চিৎকার করে আমার পায়ে ধরে এ বাড়িতে আশ্রয় চাইতে হবে বা দুটো খাবারের জন্য ভিক্ষে চাইতে হবে কি তুমি কি বলতে চাইছো তুমি আমার থ্রেট করছো হ্যাঁ থ্রেট করছি কারণ ওটা তোমার বরের মনোপলি নয় মাথায় রেখো তাই নাকি তাহলে এমনটা তো নয় ডেভিটের অর্ডারটা তুমি ঘুরিয়ে দিচ্ছ কি ডেভিটের এত টাকার অর্ডার নেওয়ার মতো ক্ষমতা কলকাতা শহরে খুব কম মানুষের আছে দিদি তুমি কি আমাকে তাদের মধ্যে ফেলছো নাকি আনফর্চুনেটলি এখন আমি পেনিলেস আমি ব্যাংক ক্রাফ্টেড দেউলিয়া আমার হাতে এখন কোনো টাকা নেই হ্যাঁ ফুটপাথে আমার একটা ছোট দোকান আছে যেখান থেকে আমার ব্যবসা চালানো হয় কি জানি তোমার ব্যবসায়িক বুদ্ধি তো প্রখর বিশ্বকর্মা যে তোমাকে কি ভাবে করেছে কে জানে তাই বিশ্বাস হয় না তুমি তো নিজেকে বিশ্বাস করো না আর সেই অন্যকে কেমন করে বিশ্বাস করবে যাই হোক এসব বিষয় নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না কারণ এখন আমি খুব বিজি আছি আজকে আমার পুত্রবধের একটা মিটিং আছে একটা হোটেলে একটা খুব বড় ডিরেক্টরের সঙ্গে ওর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে ওর ক্যারিয়ারের ব্যাপার বুঝলে তাই নাকি তাহলে এইভাবে বাড়ির পুত্রবধূকে হোটেলে পাঠিয়ে তোমার সংসার চলে শোনো আসি আমি এই হাতে তোমাকে বরণ করে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছি আর একটাও বাজে কথা বললে না এই হাত দিয়ে আমি তোমাকে মার কষিয়ে একটা থাপ্পড় মার খুব শাসন করব তোমাকে একটা মেয়ে হয়ে একটা মেয়েকে তুমি সম্মান দিতে শেখো বুঝেছো যাও নিজের ঘরে যাও ঘরে গিয়ে বরের সঙ্গে বরং আলোচনা করো নিজেদের ব্যবসাটাকে কেমন করে বাঁচানো যায় তোমাদের ব্যবসা নৌকোতে তো ছেদা হয়ে গেছে জল ঢুকছে যে কোনো সময় ডুববে বুঝেছো হ্যাঁ ডুববে কে ডুবাবে আমার নৌকো কে ডুবাবে এই শাড়ির বাজারে কার এত হিম্মত শালঙ্কারা ব্যানার্জি মানুষটাকেও প্রয়োজন পড়বে না সুভাষ তবে তার নামটাই যথেষ্ট তোমার নৌকো ডোবানোর জন্য তাই যদি হয় তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে তুমি ডেভিডকে থাক এ বিষয় নিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে শুনে নি ওর কাছ থেকে এখন আমি বিজি আছি হ্যাঁ জানি জানি मडल তুমি 
আচ্ছা তুমি আমাকে একটা কথা বলো তুমি কামালপুর গিয়েছিলে তো তুমি কি ঝিলমকে দেখেছো না আমি ঝিলমকে দেখিনি কিন্তু যে ভান্ডারে কিরকম যেন একটা পাগলামি করছিল বলছিল ঝিলম নাকি ওনাকে মেরে ফেলবে ওনা ওনার গায়ে নাকি ঝিলম পেট্রোল ফেলে দিয়েছে এই তুমি তুমি ভান্ডারির গায়ে গন্ধ পেয়েছো পেট্রোলের না আমি কোনো পেট্রোলের গন্ধ পাইনি তাহলে তাহলে কি ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল না 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 কখনো নয় তোমার আর জয় ভান্ডারির একসাথে তো মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে না কিন্তু জানো তারপরে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল কি ঘটনা আমার দিদি কিছুক্ষণের জন্য ডেথ হয়ে গিয়েছিল মা হ্যাঁ হ্যাঁ বোধহয় বোধহয় কার্যক অ্যারেস্ট হয়েছিল আমি আমি ঠিক জানি না মা আমি তো অত মেডিকেল টার্ম জানি না কিন্তু কিন্তু হার্ট বন্ধ হয়ে গেছিল ডাক্তাররা পাম্প করে কার্ডিও ম্যাসেজ করে কোনো রকমে আমার দিদিকে বাঁচিয়েছে এসব তুমি কি বলছো আমি তো কিছু জানতাম না আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম আমার দিদি বোধ হয় হার বাঁচবে না কি বলছো প্রিয়ম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঠিক কথাই বলছি অদ্ভুত ঘটনা হলো জয় ভান্ডারি বলছে যেই সময় ছিলাম ওকে অ্যাটাক করেছিল ঠিক সেই সময় ছিলাম কিন্তু মৃত্যুর কাছাকাছি ছিল হ্যাঁ আমি না এসব বিশ্বাস করতে চাই না কিন্তু এসব তো ঘটছে আমি দেখেছি আমি ছিলাম কে দেখেছি বারবার দেখেছি হ্যাঁ আমি জানি আমি আমি জানি যে ও কমায় তারপরেও দেখছি কি করে সম্ভব হ্যাঁ আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কিচ্ছু না আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা কি বুঝতে পারছ না কোনটা বুঝতে পারছ না আমি পুরোটাই বুঝতে পারছি না মা মা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না প্রিয়ম তুমি কি বলছো বলতো তুমি বলছো একটা মেয়ের ডেথ হয়েছিল কিছু সময়ের জন্য হলো তার সঙ্গে জয় ভান্ডারির দেখা হয়েছে সে জয় ভান্ডারিকে মারতে গেছে যেহেতু জয় ভান্ডারি বস্তিতে আগুন লাগাতে গিয়েছিল হ্যাঁ মা মা এটাই ফ্যাক্ট আমি বিশ্বাস করি না আমিও তো বিশ্বাস করি না কি যে জগধাত্রী পুজোর দিন একটা মণ্ডপে পড়েছিল আর একটা আইসিসিউতে কোনটার কথা বলছো তুমি এই যে কানের দুল দুটো এটা আমার দিদির কানের দুল মা আমরা কেউ দেখলাম না আমরা কেউ দেখলাম না কাকাইকে কেউ ওয়েপেন দিয়ে মারল তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না প্রিয়ম জানি মা অনেকটাই সেরকম যেরকম আমি আপনাকে বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছো মা কাকাইয়ের অফিসে কেউ ঢুকেছিল কোন এক মহিলা শাড়ি পরা তার মুখ ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না সেই মহিলাটি কে মা তুমি আমাকে প্রশ্ন করছো কেন প্রশ্ন করছি কারণ কামালপুরে যে মুহূর্ত এই ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের হসপিটালে পৌঁছতে সময় লেগেছে ঠিক একত্রিশ মিনিট সেখানে ঝুঁকে জানতে পারি একটা কেউ আছে আমার দিদির হার্ট বন্ধ হয়ে গেছিল মা সত্যি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নাকি সেটাও একটা নাটক তুমি কি বলতে চাইছো প্রিয় তুমি কাকে ধরনের প্রশ্ন করছো তুমি কি তোমার দিদিকেও সন্দেহ করছো না তবে মা আপনি কাকাইয়ের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছেন না তো প্রিয়ম হ্যাঁ মা মা আপনিও এবার এর বউ আমিও এবার এর বউ মা আমি জানি কাকে অন্যায় করেছে কাকে মনে অন্যায় করেছে ওরা আপনাকে আপনাকে দেউলিয়া বানিয়ে দিয়েছে 
আপনি প্রাণ পণে সবকিছু ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু কখনোই সেটা আমাদের পরিবারের সম্মানের বিনিময় নয় কারো সর্বনাশের বিনিময়ে নয় ডেভিড কাকাইয়ের যে অবস্থা করেছে তাতে সিলাই টেক্সটাইল বন্ধ হয়ে যেতে পারে মা কোটি কোটি টাকা লস হয়ে যাবে এত লস সিলাই টেক্সটাইল সামলাবে কি করে তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না প্রিয়ম সিলাই টেক্সটাইল আমার যতটা আপনার ততটা আমারও তোমা প্রিয়ম হ্যাঁ মা মাফ করবেন আমি এই বাড়ির ওপর কোনো আচ আসতে দেবো না এ বাড়ি আমার কাছে সব কিছু আর সিলাই টেক্সটাইলও আমার কাছে সব কিছু মা আপনি ডেভিডকে বোঝান প্রিয়ম প্রিয়ম তুমি নিজেকে বোঝাও হোয়াট এভার তোমার জুয়েলারি ওখানে রাখা আছে ড্রেস তো তোমার পড়া হয়েই গেছে সংকল্প এসে তোমাকে পৌঁছে দেবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে ও তোমাকে হোটেলে পৌঁছে একটু বাইরে ওয়েট করবে ততক্ষণে তুমি একটু কথা বলে নিও আই উইস ইউ অল দ্য বেস্ট মাই ডিয়ার আশা করি এই প্রফেশনের একটা নতুন দিক তোমার সামনে খুলে গেল দেখো তুমি খুব নাম করবে আমি গর্ব করে সবাইকে বলতে পারবো প্রিয়ম ব্যানার্জি আমার পুত্রবধু আমিও গর্ব করতে চাই মা 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 আমি সবাইকে বলতে চাই যে সব কিছু হারিয়ে যে সব কিছু ফিরে পেতে পারে সে আমার শাশুড়ি মা শালন করা ব্যানার্জি আমার শাশুড়ি মা আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না প্রিয় বা অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে জমা হয়েছে হয়নি আপনার পুলিশে চাকরি করা ছেলেকে আমি কিচ্ছু জানাবো না এই তদন্তর ভার আমি নিলাম কি তদন্ত মা আপনি জানেন কি তদন্ত শাশুড়ি বৌমা খুব মিল জানেন শুধু একটা জায়গা ছেড়ে আপনার পদ্ধতি প্রতিশোধের আর আমার পদ্ধতি প্রতিশোধের যাই মা আপনার ছেলে গাড়ির হর্ন দিচ্ছে শাশুড়ি বৌমা খুব মিল জানেন শুধু একটা জায়গা ছেড়ে আপনার পদ্ধতি প্রতিশোধের আর আমার পদ্ধতি প্রতিশোধের হ্যালো আমার খুব অদ্ভুত লাগলো আমার পুত্রবধ আজকে আমাকে অদ্ভুতভাবে সন্দেহ করেছে খুব অদ্ভুত লাগলো দুঃখ হলো কিন্তু আনন্দ পেলাম যে এই পরিবারটা কেউ বাঁচাতে চায় কিন্তু এটাও ভুলে গেছে যে এই পরিবারটা আমার কাছে ততটাই যতটা আমার কাছে আমার সিলাই টেক্সটাইল বসতে পারি হ্যাঁ বসুন নট ব্যাড আপনি 
আপনাকে দেখাটাও আমার কাছে জরুরি আপনি ভীষণ অভদ্র না আমি খুব সোজা সুজি কথা বলতে ভালোবাসি কেন ডেকেছেন বলুন ডিসকাশন কিসের জন্য সেটা বলুন ডিসকাশন হ্যাঁ ডিসকাশন তো হবে প্রথমত স্ক্রিপ্ট নিয়ে আপনাকে একটা স্ক্রিপ্ট রিডিং দেব তারপর হবে আপনার ড্রেস নিয়ে তারপর আপনার মেকআপ আর এর মধ্যে প্রডিউসার এসে যাবে উনি কখন আসবেন আসতে আধ ঘন্টা সময় লাগবে আমি অত সময় দিতে পারবো না কেন কেন পারবেন না কারণ আমার একটা বাড়ি আছে সেখানে ফিরে যেতে হবে যদি বাড়িই থাকে তাহলে কাজ করতে বেরিয়েছেন কেন দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস ইয়েস ইটস মাই বিজনেস আমাকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে মুম্বাই থেকে এখানে পাঠানো হয়েছে এই শুটটা করার জন্য ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট কি বুঝতে পেরেছেন আর আপনিও কন্ট্রাক্টে সাইন করেছেন তাই আমি যা বলবো আপনি শুনতে বাধ্য আপনি অত্যন্ত অভদ্র হ্যাঁ আমি জানি আমি অভদ্র কিন্তু আপনাকে কাজটা করতে হবে কারণ আপনি কাজটা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ওকে আমি এতক্ষণ ওয়েট করতে পারবো না সেটা আপনার প্রবলেম এক কাজ করুন আপনি আপনি প্রডিউসারকে ফোন করে আপনার ডিসিশন জানিয়ে দিন আমি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিনি আপনারা করেছেন দরকার পড়লে পরে কোন কল করে নেবেন আপনি এত কথা বলছেন কেন কথা বলছি তার একটাই কারণ আমার মনে হচ্ছে আপনি চান না এই কাজটা আমি করি আমার মনে হচ্ছে আপনার লবি তো হয়তো অন্য কোনো মডেল রয়েছে যে আপনার খুব পছন্দের তাকে দিয়ে আপনি হয়তো এই কাজটা করাতে চাইছেন শাট আপ ইউ শাট আপ আপনি কিন্তু আমাকে ইনসাল্ট করছেন আর আমার লবি বলে কিছু নেই আর আমার লবিতে কোনো মডেলস নেই আর আমি এরকম চিপ কাজ করি না তবে আপনি যদি এরকম বিএফ করতে থাকেন তাহলে আমি এই কাজটা ছাড়তে পারি এটা আপনাকে বলে দিলাম হোয়াটএভার আপনি কি নেবেন চা না কফি কিচ্ছু না কেন কারণ গলা দিয়ে নামবে না তাই হ্যাঁ নামবে না গলা দিয়ে ওকে তাহলে পরে আবার বলবেন না যে আমি চা কফি অফার করব আমি অত্যন্ত অভদ্র একজন লোক চা কফি অফার করলেও আপনি অত্যন্ত অভদ্র লোক ননসেন্স বিহেভ ইয়োরসেলফ এই কাজটা আমি করব না ঠিক আছে করতে হবে না আপনি চলে যান আর আমি প্রডিউসারকে জানিয়ে দেব না এই কাজটা আমাকে করতে হবে কেন আপনার অত্যন্ত অপমানজনক ব্যবহারের পরও এই কাজটা আমাকে করতে হবে কেন কারণ আমার প্রবলেম আছে আমার পরিবারের প্রবলেম আছে আমি যে বাড়িতে বিলং করি সে বাড়ি একসময় কোটিপতি ছিল কলকাতার নামই ব্র্যান্ড হয়তো তার কোম্পানির কাজও করেছেন আপনি কোন কোম্পানি শিলাই টেক্সটাইল শিলাই টেক্সটাইলস হ্যাঁ আমি এই কোম্পানির হয়ে একটা অ্যাডফিল্ম শুট করেছি হ্যাঁ সেই কোম্পানি যাদের তাদের বাড়ি থেকেই আমি বিলং করি সেই কোম্পানির মালকিন শালুনকারা ব্যানার্জি তাকে ঠকিয়ে তাকে ফুটপাতে এনে দেউলিয়া করে দিয়েছে শুধু তার জন্যই আমাকে বেরোতে হচ্ছে কেন উনি কে হন আপনার আমি ওনাকে মা বলে ডাকি ওকে মা ওকে ঠিক আছে আজকে আপনি যান আমরা পরে মিটিংটা করে নেব আর আপনার প্রজেউস হ্যাঁ ওটা বুঝে নেব আমি তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন যেদিন শুটিং হবে সেদিন কিন্তু হোল নাইট শুটিং হবে সেদিন কিন্তু দয়া করে বাড়ির দোয়াই দেখাবেন না না দেখাবো না এক্সকিউজ মি আচ্ছা আপনার আর শালঙ্করা ব্যানার্জির মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি যে আপনি ওনাকে মা বলে ডাকেন হু আর ইউ আমি শালঙ্করা ব্যানার্জির পুত্র বধূ আশা করি এই অজুহাতে আমাকে নিশ্চয়ই এই কাজ থেকে সরাবেন না না তবে দাঁড়ান এই স্ক্রিপ্টটা নিয়ে যান ভালো করে পড়ে রাখবেন থ্যাংক ইউ হ্যালো বরুণিয়া ও হাই স্যার হাও ইউ আমি ঠিক আছি স্যার হ্যাঁ আমি আপনার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করছিলাম ও 
হ্যাঁ আমি আজ রাতে ওই হোটেলেই থাকবো ওকে 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 ইয়া থ্যাংক ইউ ইয়া ইয়া থ্যাংক ইউ বাই ইয়া শালঙ্কারা ব্যানার্জি সুভাষ ব্যানার্জি আই নো অ্যান্ড ইউ আর প্রিয়ম ব্যানার্জি সংকল্প ব্যানার্জি স্ত্রী অনেক হিসেব বাকি আছে অনেক হ্যালো দিদি কেমন আছে দিদি ঠিক আছে তো ওকে দিদিকে বলে দিও আমি আমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি জাস্ট হাত বাড়ালে এবার শুরু হবে আসল কাজ